সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি নুজাত সাউম প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন আজকে শুভ সন্ধ্যা থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং সঙ্গীত শিল্পী ওয়ারি এন মারাকের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রদর্শনী ও টু জয় দুইটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে এক ডিসেম্বর পর্যন্ত গুলশান দুয়ের সিক্স সিজন হোটেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট এক্সিবিশন সকাল দশটা থেকে রাত দশটা এই সময় এক্সিবিশন চলবে ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এন টিভি হাইলাইট জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির অনুষ্ঠান মালা রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে বিষয় ভিত্তিক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান উদ্দীপন রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন আদিবাসী মিজানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক মিস্টার টেনশন তোমাকে জানানোর কোনো প্রয়োজন আমি মনে করি তুমি তো তুমি তো আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি আরে বাবা তুমি বলেছিলে না যে তোমার বিয়ে তুমি আমাকে বলেনি তারপরে যে বিয়ে হয়নি কেন হয়নি সেটা জানাবে না আমি তোমাকে ওই তোমার ভাইকে ফোন করেছি ও তো আমাকে কিছু বলেনি আমি নিষেধ করেছি কেন নিষেধ করেছো আচ্ছা এখন আমার দিক থাকো অন্য দিক থাকে কথা বলবো আপনি থাকো আমার দিকে কি হয়েছিল প্লিজ ছেলেটার অন্য আরেকজনের সাথে একই ছিল সে ওই মেয়েকে বাদ দিয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে বিয়ের দিন সকালবেলা ওই মেয়ে পুলিশ সহ ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির পরে ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে কি বলে তুমি আমাকে আমাকে জানাতে না আমাকে বলবে না কেন জানাবো তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ আরে বাবা বললাম তো তুমি আমাকে বলেনি যে তোমার বিয়ে বলনি তো বিয়ের কথা তো ছিলই রাত নয়টায় প্রচার হবে জাহাঙ্গীর চৌধুরী ও কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার পরিচালনায় বাংলা লিঙ্ক নেক্সট ইউবার সিজন টু রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে ধারাবাহিক নাটক উভচর আলাপচারিতায় প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি সঙ্গীত শিল্পী ওয়ারি এন মারাক চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন এই তো ভালো আচ্ছা দুই হাজার নয় সালে আপনার বেশ কয়েকজন মিলে একটি ব্যান্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম হচ্ছে রে রে আমি শুরুতে জানতে চাইবো যে রে রে নামটি একটু অন্যরকম এই নামের অর্থ কি রে রে মূলত আসলে একটা ফোক গানের নাম এটা বলা চলে একটা জনরা গারো গারো লোক গান বা এটা রে রে গানের অর্থ স্পেসিফিক আসলে ওই রকম আখরিক অর্থ নাই কিন্তু মূলত রে রে গানটা মূলত পালা গান আচ্ছা পালা ধাঁচের গান আর কি এটা রেডিমেড সুর করা থাকে ওখানে যে কেউ লিরিক বসিয়ে নিজেদের মতো করে স্থান কাল পাত্র বেঁধে সেখানে লিরিক বসিয়ে গান গাওয়া যায় আচ্ছা তাহলে একটি ব্যান্ডের নাম রে রে বা পালা গান বা এই ধরনের নামকরণ করার কারণ কি ছিল আপনারা কি পালা গানই করেন পালা গান এক্স্যাক্টলি করি না কিন্তু আমরা 
folk gun kori rare 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 je band garo band. আমরা মূলত গারো লোক গানগুলো করি 2009 সালে কেন মনে হলো যে এরকম একটা ব্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা উচিত সবাই মিলে একসাথে কোন আগ্রহের জায়গা থেকে এটা তৈরি করেছিলেন আমি আমি যখন ঢাকায় ফার্স্ট আসি আমি তো মূলত গ্রামে পড়াশোনা করে ইন্টারমিডিয়েট যখন পড়াশোনা করতে আসি 2007 সালে তখন থেকে আমার ঢাকার যে মেইনস্ট্রিমের অনেক কবি সাহিত্যিকদের সাথে চলাফেরা করতে করতে মনে হলো যে সংগীত লাইনের অনেক জনের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তাদের সাথে মেলামেশা হওয়ার পরে বুঝতে বললাম যে আসলে আমাদের নিজস্ব ভাষার গানগুলো করা দরকার ওই ভাবনা থেকে আসলে একটা ফুটপাথের চা দোকান থেকে আমরা এই ডিসাইডটা করে মনে হয় এক রকম একটি ব্যান্ড তৈরি করার একটি বাসনা তৈরি হয়েছিল আচ্ছা এখানে তো আপনি গান গাইছেন যেহেতু গিরা দেখতে পাচ্ছি আপনি তো গান গাইছেন আপনার সাথে কি অন্যান্যরাও গান করেন না আমি মূলত ব্যান্ডের ফাউন্ডার গিটারিস্ট ছিলাম পরে একসময় আমি আমার গান গাইতে হইল আগে যখন ব্যান্ড ভেঙে গেল আচ্ছা অনেক সদস্য যখন চলে গিয়েছিল তো প্রথম যখন শুরু করেছিলেন তখন কতজন সদস্য নিয়ে শুরু করেছিলেন তখন আমরা ব্যান্ড মেম্বার ছিল আটজন কারণ আমরা ফোক ব্যান্ড তো বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা আমাদের কালচারাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দিয়ে পারফরমেন্স করতাম नाम গান আছে আচ্ছা মানে ওটা টাইটেল সং আর কি আমাদের হুম শুনি তাহলে ও আনচিং মন্দি আচিক দে তিব্বত সং পূর্বপুরুষরা হাজার বছর আগে তিব্বত সিন্তিয়ান প্রদেশ থেকে 
এদিকে চলে আসা মানে তিব্বত সিনথিয়ান প্রদেশ ওই তিব্বত দেশে জুম চাষ করার সময় যখন জুম ভালো হচ্ছে না তখন মানে দেশ ট্যাগ করে চলে আসছে এদিকে পরে মানে এই যে গানের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাসকেও রিপ্রেজেন্ট করা যায় চমৎকার একটি ভাবনা খুব ভালো লাগলো আচ্ছা মূলত কোন শ্রোতাদের জন্য আপনারা গান করে থাকেন আমরা শ্রোতা তো আমাদের দুই ধরনের হয়ে থাকে যেমন আমরা আমাদের মধুপুর বা আমাদের গারো অধ্যুষিত এলাকায় যখন স্টেজ পারফর্ম করি তখন অডিয়েন্স থাকে মূলত গারোরাই আচ্ছা কিন্তু আমরা ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় স্টেজ পারফর্ম করলে সেখানে আবার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অডিয়েন্স থাকে যেমন বাংলা চাকমা মারমা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শ্রোতারাও থাকে তখন আমাদের বাংলা গানও করতে হয় সেক্ষেত্রে গানগুলো লেখা সাধারণত কার থাকে আপনি নিজেও কি গান লেখালেখি করেন হ্যাঁ আমাদের ফোক গান বা লোক গান ছাড়া যে গানগুলো আমরা গিয়ে থাকি আমাদের মৌলিক গানগুলো আমার লেখা সচরাচর আমার বাংলা গানটা আমারই বন্ধু কবি জাহিদ জগতের লেখা আচ্ছা তো বাংলা গান নিয়ে কথা হচ্ছিল বাংলা গান আমার আমার মনে হয় যে সব শেষে শোনাটাই ভালো হবে এখন এই মুহূর্তে কোনো গাঢ় ভাষার গান না হয় আমরা শুনি এখন যে গানটা করব সেটা মাকে নিয়ে আচ্ছা যেমন আমরা তো ভূমিকে বা জন্মভূমিকে মা হিসাবে হ্যাঁ করি মূলত গানটার পিছনের গল্পটা হলো যে আমার জন্মভূমি যেখানে মধুপুর হোক বা বাংলাদেশ হোক মনে পড়লে আমার মানে উদাসীন হয়ে উঠি আমি উদাসীন হয়ে যাই মানে মায়ের কোলে গিয়ে আবার আমার শেষ আশ্রয় যেন আমার হয় আমি যেন মায়ের কোলে গিয়ে মরতে পারি চমৎকার অর্থ বহন করছে আচ্ছা এই যে গারু জনগোষ্ঠীতে আপনাদের মতন আরও তো অনেক ব্র্যান্ড আছে নিশ্চয়ই তাদেরকে দেখে আসলে কতটুকু অনুপ্রাণিত হন বা তারা আসলে কেমন কাজ করছে আমাদের গারো জনগোষ্ঠীতে বেশ অনেকগুলো ব্যান্ড আছে কিন্তু তারা মূলত গানগুলো করে বাংলা ইংলিশ বা কভার সঙ্গগুলো করে থাকে কিন্তু আমরা সে জায়গা থেকে একটু অন্যরকম কারণ আমরা গারো ভাষার গান ছাড়া খুব কম অন্য ভাষার গানগুলো করে বা কভার সঙ্গ খুব কম করি কারণ আমরা গারো ফোক গানগুলো আমাদের লোক গানগুলো আমরা মানে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই আচ্ছা রে রে কি এখন পর্যন্ত অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে না অ্যালবাম অ্যালবামের কাজ চলছে আটটা গান নিয়ে আমরা অ্যালবামের কাজ করছি আপাতত ডিসেম্বর মাসে আমাদের রিলিজ হওয়ার কথা কিন্তু 
ওই তো স্পন্সর যদি পেয়ে যাই তাড়াতাড়ি রিলিজ দিয়ে দেব আর কি আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে কি মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশ পাবে না শুধুমাত্র অ্যালবাম হিসেবেই আপনারা গানগুলোই প্রকাশ করবেন না আমাদের এর আগে একটা মিউজিক গারো মিউজিক ভিডিও আছে আচ্ছা এটা পাঁচ মাস আগে রিলিজ দেওয়া আমরা যেটা আমাদের নেক্সট অ্যালবামটা মূলত অডিও আকারে আমরা রিলিজ দেব সবাইকে মানে মডেলদের নিয়ে করা ঢাকা শহরেই ঢাকার যেমন আপনার মানিক মিয়া সংসদ ভবন চন্দ্রিমা এসব জায়গাতে শুটিং হয়েছে আচ্ছা সামনে তো অ্যালবামের কথা বলছিলেন সেখানে কি কি ধরনের গান থাকবে আপনাদের সব মৌলিক গান নাকি কোনো কভার সং থাকবে কি ধরনের গান করা আটটা গানের মধ্যে আমাদের সেখানে মৌলিক গান তিনটা আছে আচ্ছা পাঁচটাই লোকগান গারুদের লোকগান ঠিক আছে তাহলে এই মুহূর্তে একটি গান শুনে ফেলি কোন গানটি শোনাবেন আচ্ছা এই মুহূর্তে যে গানটা দা লাস্ট অফ দা সংসারিক আচ্ছা শুনি তাহলে রূপং জাজক সাক সবা দাত বেওয়াল জারক জাজক সাক সবা জাতি জাজক সাক সবা দাবেওয়াল জারক জাজক সাক সবা আছু যো খান থাকো আখো খুশ্রম যাজো খো থাকো রং থাকায় রে খু খো এটা মূলত একজন সংসারে মতাদর্শী যে মানুষের মনের অভিব্যক্তি আর কি আমাদের যে পূর্বপুরুষরা যে ফিলোসফিতে চলত বা যে ধর্মে বিশ্বাসী ছিল সে ধর্মের জনসংখ্যা একেবারে এখন কম পার্সেন্টেন্স ধরতে গেলে পাঁচ পার্সেন্টেরও অনেক কম এখন ওই ফিলোসফি বা ওই ধর্মের বিলং করে এখন যে লাস্ট ম্যান সাংসারিক সে তো তার আপসেট থেকেই তার অভিব্যক্তিগুলো এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সেখানে সে বলছে যে একদিন আবার সব গারো সংসারিক হয়ে যাবে বিশেষ একটি বোধের জায়গা থেকে গান ফিরে আসবে সবাই আচ্ছা আপনি তো গান করছেন তার সাথে কিন্তু আপনি পড়াশোনা করেছেন নিউটা চারুকলা থেকে তো সেখানে তো পেইন্টিংও নিশ্চয়ই করা হয় এখন পর্যন্ত কোনো এক্সিবিশন করা হয়েছে হ্যাঁ আমাদের গ্রুপ এক্সিবিশন বেশ কয়েকবার হয়েছে এর মধ্যে ইউডা ইউনিভার্সিটি থেকে মানে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যানাল এক্সিবিশনে আমাদের আমার ইয়া ছিল আচ্ছা অংশগ্রহণ ছিল আদিবাসীদের বিভিন্ন গ্রুপ এক্সিবিশনে আমার কাজ আমি এক্সিবিশনে দিয়েছি আচ্ছা তো সলো এক্সিবিশন করার কোনো পরিকল্পনা আছে নাকি সলো এক্সিবিশন মানে কি আমার আমি মূলত একটা এক্সিবিশনের অংশগ্রহণের জন্য কিছু পেইন্টিং করছি আপাতত আমি মূলত কালচারাল গারোদের কালচারাল বেইজ কাজ করি আমি গারো হিলসে একটা এক্সিবিশন হবে আগামী বছর হান্ড্রেড ড্রামস নামের একটা ফেস্টিভ্যালে সেখানে আমি ইনভাইটেশন পেয়েছি সেখানে অংশগ্রহণ করব 
চমৎকার মানে গানের ভাষাও আসলে গাড়ো আবার ক্যানভাসের ভাষাটাও গাড়ো চমৎকার লাগলো আচ্ছা এবারে একটু আসতে চাই যে আপনি এই যে পেইন্টিং এর যে স্কিলটা সেটা আপনি কাজে লাগিয়েছেন একজন ট্যাটু আর্টিস্ট হিসেবে এই ট্যাটুর প্রতি আগ্রহটা কিভাবে তৈরি হলো বা সেটা কোথা থেকে শিখলেন আচ্ছা সেটাও তো অনেক বছর আগেকার কথা প্রায় 9 বছর আগে 9 বছর না এটা প্রায় দশ বছর আগের কথা আমি যখন ঢাকায় প্রথম আসি কোন একটা বিদেশি চ্যানেলে টেটুর ব্যাপারে কিছু ডকুমেন্টারি দেখি এরপরে হলো আমার ইচ্ছা হয়ে হলো যে আমি টেটু করব টেটু আর্টিস্ট হব যেহেতু আমার ছবি আঁকাকার আঁকিয়া আঁকাকির সাথে আমার রিলেটেড ছিল ছোটবেলা থেকেই আমার টেটু করতে বেশি হিমশিম খাওয়া লাগে না মানে ছবি যেহেতু আঁকতে পারি মোটামুটি সেহেতু আমাকে টেটু আঁকাটা আমার জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল গিয়েছিল আচ্ছা এছাড়া আপনার আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন ইভেন আমাদের এন টিভির নিজস্ব যে প্রোডাকশন ছিল পাগলা হাওয়ার দিনে সেখানে কিন্তু আপনি হচ্ছে একজন আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন এখন কি কাজটা করছেন অন্য কোথাও হ্যাঁ আমি এক বছর ধরে একটা ডুকু ফিল্মের কাজে আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে আছি দুই হাজার উনিশ সালে মার্চ মাসে সেটা শেষ হবে আর কি একদম শেষ পর্যায়ে সব শেষে তো বলেছিলাম বাংলা গান শুনবো কোন গানটি শোনাবেন টাইটেল 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 বাংলাদেশ আমাদের মৌলিক গান এটাও নিজস্ব রেরা ব্যান্ডের আমার বন্ধু কবি জাহিদ জগতের লেখা এবং আমার লেখা দুজনে মিলে গানটা খুব ভালো লাগলো অনেক অনেক ধন্যবাদ এত চমৎকার গান শোনানোর জন্য এত অনেক কথা আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য খুব ভালো থাকবেন সব সময় শুভ সন্ধ্যায় এসেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও এবং এন টিভি শুভ সন্ধ্যাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা এট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা